நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்க இருக்க வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ராஸ்பெரி பை ரிமோட் டெஸ்க் டெஸ்க்ராப் ராஸ்பெரி பை எப்படி நம்ம ரிமோட் டெஸ்க் டாஸ்க்கில் இருந்து கனெக்ட் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ராஸ்பெரி பை எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ரிமோட் டெஸ்க் டாப் நம்ம கனெக்ஷன் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நம்ம ராஸ்பெரி பைக்குனு நம்ம ஒரு செப்ரேட்டாக ஒரு மானிட்டர் தேவையில்லை நம்மள்கிட்ட லேப்டாப் இருந்தாலே நம்ம அதை நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி அதனோட ஜியோஐ சிஐ அதை ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு மெயினாக தேவைப்படுது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லேண்ட் கேபிள் மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்மளோட பி நம்மளோட எல்லா பிஜிலேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பரி ஆக்சஸ் பண்ணி அதை நம்ம ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறது நம்ம வியூ பார்க்குறது ப்ரோக்ராமிங்லாம் ஜியோஐ மூலம் பண்ணலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் நம்ம தேவைப்படும் அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பரி பியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நம்மள்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் தான் இருக்குது ரெஸ்பெரி இருக்குது நம்ம போட்டு உள்ளே நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அது எப்படியெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக ஒரு லேண்ட் கேபிள் மூலமாக நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ரெஸ்பெரியிலேருந்து நம்ம டெஸ்டாப் லேண்ட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு லோக்கல் நெட்ஒர்க் மூலமாகவும் நம்ம ரவுட்டர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம டெஸ்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மள்ட்ட ரவுட்டர்லாம் கிடையாது நம்மள்கிட்ட வந்து மானிட்டர் கிடையாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் தான் இருக்குது என்னோடய ஒரு லேண்ட் கேபிள் இருக்குது எனக்கிட்ட ஒரு ரெஸ்பரி பி இருக்குது நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ரெஸ்பரி பாய் இருக்குது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது நம்ம ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இதுலாம் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வெறும் டெர்மினல் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டெர்மினல் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டெர்மினல் புட்டி மூலமாக நம்ம எப்படி இந்த லேண்ட் மூலம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது விஎன்சி விவர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதன் மூலமாக நம்ம ரிமோட் டெஸ்ட் ஆப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு செப்ரேட்டாக ஒரு மானிட்டர் அவசியமே கிடையாது விண்ணேசிபி அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எங்கள் ரவுட்டர்லேயே இல்லாமல் ஒரு ஆஸ்பரி பை என்னோடய லேண்ட் கேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட டெஸ்டாப்பில் நான் டெஸ்டாப்பில் இல்லை ஒரு நம்மளோட லேப்டாப்பில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம லேண்ட் கேபிளை நம்மளோட ரேஸ்பரியில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம டெஸ்டாப்போட லேண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு நம்மளோட லேண்ட் மூலம் ஒரு டைனாமிக் ஐ ஐபியை வந்து நம்ம சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒய்ஃபையும் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் ஒய்ஃபையில் இன்டர்நெட்டில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் எப்போதும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நெட் நெட்ஒர்க் ஓப்பன் நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட் செட்டிங்ஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி போய்க்கணும் அதில் ஈத்தர்நெட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் முதல்ல உங்களோட ரேஸ்பரியை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கணும் ரேஸ்பரியை நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எல்லா ஒரு லேண்ட் கேபிள் மூலம் உங்கள் ரேஸ்பரியையும் உங்களோட லேப்டாப்பையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் அடாப்டர் ஆப்ஷன்ஸ் போங்க சேஞ்ச் அடாப்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களோட ஒய்ஃபையும் நீங்கள் எனபிளில் இருக்கணும் உங்கள் ஒய்ஃபை எனபிளில் இருக்கும்போது உங்கள் ஒய்ஃபையை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி போய்க்கிங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் ஷேரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் அலவ் த நெட்ஒர்க் அலவ் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதாவது அதுக்கு முன்னால் செலக்ட் நீங்கள் வந்து ஷேரிங் எதுக்கு பண்ண போகிறீங்க எந்த அப்படின்னா நான் ஈத்தர்நெட் அடாப்டருக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கொடுத்துங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக இன்டர்நெட்டை ஷேர் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க எஸ் ஷேர் பண்ணலாம்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது ஷேரிங் எனபிள் ஆகிரும் இந்த ஷேர்டுன்னு எனபிள் ஆன பிறகு உங்களோட ஈத்தர்நெட் அடாப்டரை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டு நீங்கள் அதனோட ஐபிவி ஃபோரை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐபி ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் த்ரீ ஒன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை ஒரு நம்பர் ஒன் ஐபி ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டமே க்ரியேட் பண்ணும் ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள்
ஸோ நம்ம இதை வந்து இந்த ஆங்கிரி ஐபியில் வந்து ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டாட் ஒன் த்ரீ செவன் டாட் ஒன் அப் டு ஐபி ரேஞ்சு நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டாட் ஒன் த்ரீ செவன் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் இதுதான் ரேஞ்ச் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஐபி சாரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டார்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டூ இந்த ஆங்கிரி ஐபி ஸ்கேனர் என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஐபியாக ஸ்கேன் பண்ணும் அப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஐபி எந்தெந்த ஐபி லைவில் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து க்ரீன் கலரில் காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி ஸ்கேன் ஆகிட்ருக்கு இப்போ சாரி நான் ராங்காக ஸ்கேன் பண்ணுறேன் நீ ஐபி ஸ்கேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஐபி ரேஞ்ச் வந்து ஒன் த்ரீ செவன் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் த்ரீ செவன் டாட் ஒன்லேருந்து ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் த்ரீ செவன் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் நீங்கள் சர்ச் பண்ண சொல்கிறேன் திருப்பி நான் ரீஸ்கேன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ராஸ்பெரியோட ஐபியை டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லி சார் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் பார்ட் தேர்ட்டி ஒனில் உங்கள் ராஸ்பெரி டைனாமிக்காக ஐபி அசைனாக இருக்குது இதில் ஒரு நீங்கள் கவனிக்க என்னென்னா உங்கள் ராஸ்பெரி ஃபை மொத மொத நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிக் ஐபி நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காட்டாது அந்த ஸ்டாட்டிக் ஐபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களோட லேண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஐபியாக ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் தேர்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருந்தீங்க ஸ்டாட்டிக் ஐபி கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லேண்ட் ஐபியை நீங்கள் ஒன் டாட் ஃபிஃப்டி ஆர் சம்திங் நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க அப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த ஐபி ஸ்கேனர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் தேவையில்லை நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் விஎன்சி சார் நீங்கள் ரிமோட் டெஸ்டப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா இப்போ உங்களோட நீங்கள் வந்து ரிமோட் டெஸ்டாப் நீங்கள் எனமல் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க விஎன்சி சர்வர் இப்போ வர்ற ராஸ்பரி பை ஒயஸில் இன்பில்டாக எனபிள் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஜியோ எனப் பண்ணுவோம் அனுமல் பண்ணால் சிஐ எஸ்எஸ்ஹெச் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனபிளாக இருக்கும் நம்ம எஸ்எஸ் கல் ஜிஐ மூலம் புட்டி மூலமாக உள்ள உள்ளே கனெக்ட் ஆகி நம்மளோட புட்டி மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்மளோட புட்டி மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஜியோஐயை எனபிள் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணும்போது இல்லை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜியோ எனபிள் பண்ணலைனா நீங்கள் புட்டி மூலமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லாமே இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே என்னோடய ஐபி என்னென்னுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்னோடய ஐபி என்னென்னுங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டின்னு தேர்ட்டி ஒன்று இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நல்லா பார்த்துங்க இது வந்து நான் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலை என்னோடய சிஸ்டத்தில் லேண்ட் கேபிள் மூலம் பியூர் டு பியூர் பியூர் டு பியூர்னு கூட சொல்லலாம் நான் டேரெக்டாக நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் எங்கள்ட ரவுட்டரும் கிடையாது ஆனால் என்னோடய ரெஸ்பெரியை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வாய் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஸ்கேன் பண்ணணும் ஐபி அட்ரஸ் கிடச்சிருச்சு அந்த ஐபி அட்ரஸை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க வேண்டியது என்ன ஸ்டூல்னால் விஎன்சி வீவர் விஎன்சி வீவர் இது ஒரு இது ஒரு ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் நீங்கள் விஎன்சி வீவரை நீங்கள் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் உங்கள் சிஸ்டத்தில் விஎன்சி வீவர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த சைட்டில் போய் நீங்கள் விஎன்சி விவரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க உங்களோட விண்டோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி விஎன்சி விவரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இல்லை இன்டர்நெட்டில் இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த விஎன்சி விவரெலாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஒன்ஸ் விஎன்சி விவர் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு நான் அந்த ஐபிஆர் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டிடெக்ட் பண்ணிடும் நான் என்னோடய அத்தன்டிகேஷனை கொடுத்து நான் உள்ளே போய்க்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம விஎன்சி விவாசாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு ஒரு மானிட்டர் தேவையில்லை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்களே உங்கள் சிஸ்டத்தில் வந்து ரேஸ்பெரி பையில் ரிமோட்டிங்கில் டெஸ்க்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்டர்நெட் ஷேரிங் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் வெப் ப்ர
ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இன்டர்நெட் வேணும் வெரி சிம்பிள் நம்ம இன்டர்நெட் மூலம் நம்ம ஒரு பியர் டு பியர் நம்ம லேண்ட் கேபிள் மூலம் வித்தவுட் மானிட்டரில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம எப்படி நம்மளோட ரேஸ்பரி பையன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வெரி சிம்பிள் நீங்கள் இதே மாதிரியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் என்னோட ஜிஓஏ நான் வந்து இப்போ நான் கான்ஃபிகர் பண்ணலை என்னோடய ரேஸ்பரி ஃபைவில் கான்ஃபிகர் பண்ணலை அதனால் நான் ஜிஓஏ வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஆஃப்லைன் ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மோட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறேங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்னோடய ஐபி தெரிஞ்சதுனால நான் ஸ்கேன் பண்ணி என்னோட ஐபியை நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ என்னோடய புட்டியை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கீழே போய் பாய் கொடுக்குறேன் செவன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ராஸ்பி கான்ஃபிக்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதன் மூலம் நீங்கள் உங்களோட ஜி ஜியோயை அனமல் பண்ணுவோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே பூட்டபுள் ஆப்ஷன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜிஐ சிஎல்ஐன்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் சேஞ்ச் இந்த பூட் லாங்க் இதை இந்த இடத்துல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்டாப் டெஸ்டாப் லாக்இன் ஆல்ரெடி எனபுளில் இருக்குது இதை நான் வந்து கன்சோல் லாக்இன் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் மாற்ற போகிறேன் கன்சோலில் நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டேன் டெஸ்ட் புட்டிங் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோட ரேஸ்பரி ஆட்டோமேட்டிக்காக பூட்டபுள் ஆகுது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஜிஐ மோடு தான் நீங்கள் எனபுள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ஜிஐக்கு மாற்றுறதுங்கிறத இப்போ பார்த்தோம் இப்போ நான் என்னோடய புட்டியை ரீசெட் பண்ணுறேன் ஸோ சப்போஸ் உங்கள் பிட்டி புட்டி உங்களோட ரேஸ்பெரி ரீசெட் ஆச்சுன்னா பெட்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஐபி ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணி திரும்பவும் நீங்கள் ரீஸ்கேன் பண்ணணும் மேபி ஐபி சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் ஓகே தேர்ட்டி ஒன் அந்த சின்னப்பில் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதே ஐபி தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி என்னோடய இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லா அக்சஸ் பண்ணது ஓகே எங்கள் ஐபி ஸ்கேனர் தேவையில்லை ஓகே இப்போ நம்ம விஎன்சி விவரை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஜியோஐ தான் கான கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் விஎன்சி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமோட் டெஸ்டாப்பிங் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நம்ம ஜியோஐயை டிசபிள் பண்ணிட்டோம் ஏன் நம்ம ஜிஓ டிசபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ராஸ்பெரி பை வந்து ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் தான் இது மோஸ்ட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடியில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க மினி கம்ப்யூட்டர் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளோட மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்வர் சர்வர் ஒர்க்கோ இல்லை ஒரு பைத்தானோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ் சர்வீஸோ ஒரு ஐஓடியில் ஒரு ரிலேயாகவோ நம்ம ரிலேயில் யூஸ் பண்ணி அந்த சர்வீசஸ் மட்டும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா அந்த ப்ராசஸரோட ஏன் நம்ம ப்ராசஸரோட ஜிஓஐ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸிங் எடுத்துக்கும் அதனால் நம்ம நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ஜிஓஐ தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அப்போ அந்த ஜிஓயோட ப்ராசஸ்லாம் குறைஞ்சி நமக்கு தேவையான சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதனோட சிஸ்டம் வந்து ஹேங் ஆகாமல் ரன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது நம்ம கான்ஃபியர் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னா அந்த தேவைக்கு மட்டும் நம்ம ஜிஓஐ நம்ம எனமல் பண்ணுவோம் ஸோ அது அதுதான் பெட்டர் வே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜிஓஏ ஜிஓஐ அதாவது நான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரிமோட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து வெறும் கே கேரக்டர் மோடு மட்டும் தான் நான் எனபிள் பண்ணியிருக்கிறேன் டெர்மினல் மோடு தான் எனபிள் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் விஎன்சி விஎன்சி வியூவரில் போயிட்டு இந்த ஐபிஎ நான் அக்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கனெக்ட் ஆகும் பட் ஆனால் வியூ எதுவும் வராது சரிங்களா ஸோ ஏன்னா கேனட் ஸோ த டெஸ்டாப் மோடு இது எப்போ 
இது எப்போ ஒர்க்காகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யாராவது விஎன்சி வியூவரில் கனெக்ட் பண்ணி இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஜியோஐ வந்து ஆஃப்லைனில் இருக்குது அவங்க வந்து அதை எனபிள் பண்ணலை டிசபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் புட்டியை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ புட்டியை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு சுடு ராஸ்பிக் கன்பிக் போயிட்டீங்க அப்படின்னா பூட்டபுள் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கிங்க பூட்டபுள் ஆப்ஷன் வந்து டெஸ்ட் ஆப் இந்த ஜி சிஎல்ஐ இருக்கும் அங்கே வந்து நீங்கள் டெஸ்க்டாப் ரெண்டு டைப் இருக்கும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக லாகின் பண்ணுறது பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை நீங்கள் டெஸ்க்டாப் மூலம் ஜிஓஐ மூலம் எனபிள் பண்ணிக்கணும் இதை நீங்கள் போய் பட்டு எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ரெஸ்பெரி பி இப்போ பூட்டாகும் ரெஸ்பெரி பை இப்போ பூட்டாகும் ஸோ நீங்கள் இங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரீஸ்டார்ட் செஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம விஎன்சிஐ கூட போய் பார்க்கலாம் விஎன்சி திரும்ப நான் வந்து ரீஸ்டார்ட் செஷன் கொடுக்குறேன் ரீஸ்டார்ட் செஷன் இல்லை அதாவது டூப்ளிகேட் செஷன் கொடுக்குறேன் என்ன போட்டபுளாக என்ன வந்து ஏன்னா இப்போ கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்கேனர் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் யா ஐபி இஸ் ஒர்க்கிங் ரெடி ஸோ நான் நீங்கள் விஎன்சி வியூவரில் போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட இங்கேயுமே லாகின் கேட்கும் நான் வந்து வித் வித் லாகின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே லோட் ஆகிட்டுருக்கேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது எப்படி ஒரு மானிட்டர் இல்லாமல் ஒரு ரைஸ்பெரி பைய நம்மளோட லேப்டாப் மூலமாகவோ டெஸ்க்டாப் மூலமாகவோ ஒரு சிங்கிள் கேபிள் மூலம் எந்த ஒரு ரவுட்டர் இல்லாமலோ எந்த ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் இல்லாமலோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத சொன்னேன் ஸோ திரும்பவும் நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சிம்பிளாக ஸ்டாஃபில் முதல்ல நீங்கள் போய்க்கிங்க உங்களோட வைஃபை எனபிள் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் இத்தர்நெட் பண்ண எனபிள் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் வைஃபை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இத்தர்நெட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது ஒரு ஐபி உங்களுக்கு கான்ஃபியர் ஆகும் அந்த ஐபிஐ வந்து டைனாமிக் ஐபி அந்த இத்தர்நெட் மூலம் நீங்கள் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலும் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலும் அதுக்கும் அது ஐபி ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ உங்கள் உங்களோட ரேஸ்பெரியை வந்து எப்போவுமே டைனாமிக் ஐபியாக செட் பண்ணிக்கிங்க சப்போஸ் உங்கள் ரேஸ்பெரிக்கு நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஐபி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் லேனோட ஐபியோ அதே ரேஞ்சுக்கு மாற்றிக்கிங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஸ்பெரி பிக்கு வந்து நீங்கள் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஃபைவ் ஒன்று கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லேன் ஐபியை வந்து ஸ்டாட்டிக்கில் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஒன் ஆர் சிக்ஸ் ஆர் செவன் அப் டு டூ ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆங்கிரி ஐபி கூட தேவையில்லை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புட்டியில் நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறத பார்த்தோம் இப்போ விஎன்எஸ்பியில் ஆக்சஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் இப்போ ஏ என்னென்ன பர்பஸ்க்கெலாம் இந்த ஏன் இந்த நான் ஐக்கான்ஸில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டூல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட இன்டர்நெட் இல்லாத போது நீங்கள் இந்த விஎன்எஸ்பியை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க விஎன்சியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க புட்டியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் ஒரு லேண்ட் கேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இல்லாமலே நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் வந்து கரெக்டாக சொன்னேன் நம்ம விஎன்சி தான் நான் ஒன்று பார்க்கல புட்டியை நம்ம பார்த்தோம் விஎன்சி வீவர் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தோம் வின் விண்ணசிபியும் ஒன்றும் கிடையாது அதே சேம் தான் விண்ணசிபியில் நான் என்னோடய ஐபியை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டாட் ஒன் த்ரீ செவன் டாட் தேர்ட்டி ஒன் ஐ திங்க் தேர்ட்டி ஒன் ரைட் ஆ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ நான் தேர்ட்டி ஒன்னை கனெக்ட் பண்ணுறேன் என்னோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு எனக்கு தேவையான ஏதாவது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதோ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதோ என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ராஸ்பெரி பி ராஸ்பெரி பாய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மூணு சாஃப்ட்வேரும் இம்பார்ட்டனாக நீங்கள் விஎன்சிபி விஎன்சி 
அண்ட் புட்டி எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க ஒரு கேபிள் மூலம் வச்சுங்க ஸோ நம்ம வித்தவுட் மானிட்டரில் நம்மளோட வி ரெஸ்பரி பியோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை தான் ஒரு ஈஸியானவே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு ரெஸ்பரி பியை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்